வணக்கம் இது நியூஸ் ஃபர்ஸ்ட் பிரைம் டைம் சன்ரைஸ் வணக்கம் நீங்கள் இணைந்திருப்பது இலங்கையின் முதல் தர செய்தி வழங்குவதான நியூஸ் பஸ்டின் காலை நேர பிரதான செய்தி அறிக்கையுடன் உங்களுடன் நான் தனுஷியா ஞானசேகரன் விரிவான செய்திகளுக்குள் செல்ல உள்ளதாக முதலில் இன்றைய தலைப்புச் செய்திகள் பாராளுமன்றம் இன்று காலை கூடவுள்ளது அமர்வை புறக்கணிப்பதாக ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர கூட்டமைப்பு அறிவிப்பு பாராளுமன்றம் கலைக்கப்பட்டமைக்கு எதிரான மனுக்கள் இன்று இரண்டாவது நாளாகவும் விசாரணைக்கு பஸ் கட்டணங்களை குறைப்பது தொடர்பிலான தீர்மானம் மிக்க பேச்சுவார்த்தை இன்று இந்திய கிரிக்கெட் வீரர் கௌதம் கம்பீர் சர்வதேச போட்டிகளில் இருந்து ஓய்வை அறிவித்துள்ளார் பிரான்சில் எரிபொருள் விலை உயர்வை கண்டித்து மஞ்சள் மேலாடி போராட்டக்காரர்கள் முன்னெடுத்து வரும் ஆர்ப்பாட்டம் வன்முறையாக மாறியுள்ள நிலையிலேயே எரிபொருளுக்கான வரி விதிப்பை இடைநிறுத்துவதற்காக பிரான்ஸ் அரசு அறிவிப்பு சபாநாயகர் கரு ஜெயசூரியவின் தலைமையில் இன்று முற்பகல் பத்து மணி அளவில் பாராளுமன்றம் கூடவுள்ளது சர்வதேச பாராளுமன்ற சங்கம் மற்றும் பொதுநலவாய பாராளுமன்ற சங்கத்தில் காணப்படும் நிலையீட் கட்டளைகளுக்கு ஏற்பவே இதுவரை பாராளுமன்றத்தில் அனைத்து நடவடிக்கைகளும் எடுக்கப்பட்டதாக சபாநாயகர் கரு ஜெயசூரியா அறிக்கை ஒன்றின் மூலம் நேற்றைய தினம் தெரிவித்திருந்தார் இன்றைய தினம் பாராளுமன்ற அமர்வை புறக்கணிப்பதற்கு ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர கூட்டமைப்பு நேற்று முற்பகல் தீர்மானித்திருந்தது இதுவரை பாராளுமன்றத்தின் அடுத்த கட்ட நகர்வுகள் தொடர்பில் இன்று காலை இடம்பெறும் கட்சித் தலைவர்களின் கூட்டத்தில் தீர்மானிக்கப்படும் என ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ராவ் கருணாநாயக்க தெரிவித்துள்ளார் ஜனாதிபதியினால் பாராளுமன்றத்தை கலைத்து வெளியிட்ட வருத்தமாடி அறிவித்தலை ஆட்சேபித்து தாக்கல் செய்யப்பட்ட பதிமூன்று அடிப்படை உரிமை மனுக்கள் மீதான விசாரணை உயர் நீதிமன்றத்தின் ஏழு பேர் அடங்கிய நீதியரசர்கள் குழா முன்னிலையில் இரண்டாவது நாளாக இன்று இடம்பெறவுள்ளது மனுதார தரப்பில் நேற்று மண்டல ஆஜராகிய கனகேஸ்வரம் திலக் மாரப்பன ஜெயம்பதி விக்ரமரத்ன உள்ளிட்ட ஜனாதிபதி சட்டத்தரணிகள் மற்றும் விழான்கிழாய் ஆகியோர் நேற்று மண்டல் நீண்ட விளக்கத்தை அளித்தனர் கடந்த ஒன்பதாம் தேதி நள்ளிரவு முதல் பாராளுமன்றத்தை கலைக்கும் வகையில் ஜனாதிபதி விடுத்த வர்த்தமானி அரசியல் அமைப்பிற்கு முரணானது என ஜனாதிபதி சட்டத்தரணி கனகேஸ்வரன் நீதிமன்றத்தில் சுட்டிக்காட்டினார் நாட்டின் பாரிய பேரிடர் வன்முறை மற்றும் மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கைக்கு குந்தகம் ஏற்படும் சந்தர்ப்பங்களில் மாத்திரமே பத்தொன்பதாவது அரசியல் அமைப்பு திருத்தத்தின் எழுபது ஒன்று சதவீதத்திற்கு அமைய பாராளுமன்றத்தை கலைக்கும் அதிகாரம் ஜனாதிபதிக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளதாக சட்டத்தரணிகள் சுட்டிக்காட்டினர் இலாவிடின் பாராளுமன்றத்தின் மூன்று இரண்டு பெரும்பான்மை விருப்பத்துடன் பாராளுமன்றத்தை கலைக்க முடியும் எனவும் சட்டத்தரணிகள் வாதிட்டனர் ஜனாதிபதியின் நடவடிக்கையால் நாட்டு மக்களின் அடிப்படை உரிமை மீறப்பட்டுள்ளதாக சுட்டிக்காட்டிய மனுதாரர்கள் தரப்பு சட்டத்தரணிகள் நிறைவேற்ற அதிகாரமும் பாராளுமன்றமும் மக்களின் நிறைமையை பாதுகாக்கும் பொறுப்பை மீறி அரசியலமைப்பிற்கு எதிராக செயற்படும் ஆயின் அதனை தடுக்கும் பொறுப்பு நீதிமன்றத்திற்கு உள்ளதெனவும் சுட்டிக்காட்டினர் இதேவேளை பாராளுமன்றம் கலைக்கப்பட்டமைக்கு எதிரான மனுக்களின் இடைமனுதாரர்களாக இணைப்பதற்கு அனுமதி கோரி ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர கூட்டமைப்பின் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களான பத்து சட்டத்தரணிகள் நேற்று நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்தனர் மனு தாக்கல் செய்த பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களில் சட்டத்தரணிகளான அனுர பிரியதர்ஷினி யாப்பா பவித்ரா வனியராட்சி டபிள்யூ டி ஜி சினவிரத்ன ஸ்ரீயானி விக்ரமவேத்கிரம சிசுர ஜெயக்கோடி சந்திரஸ்ரீ கஜுதீர லக்ஷ்மன் வசந்த பெரேரா டிலான் பெரேரா அனுருத் ஜெயரத்னா மற்றும் சந்திம வீரக்குடி ஆகியோரும் அடங்குகின்றனர் பாராளுமன்றத்தை கலைத்து ஜனாதிபதி வெளியிட்ட வர்த்தமானி அமல்படுத்துவதை எதிர்வரும் ஏழாம் தேதி வரை இடைநிறுத்தி கடந்த பதிமூன்றாம் தேதி மூவரடங்கிய நீதியரசர்கள் குழாம் இடைக்கால தடை உத்தரவை பிறப்பித்தது குறித்த அடிப்படை உரிமை மனுக்கள் மீதான விசாரணை பிரதம நீதியரசர் நலின் பெரேரா உயர் நீதிமன்ற நீதியரசர்களான புவனே கழுவிகாரே சிசிரெட்டி அப்ரோ பிரேஞ்ச ஜெயவர்தன பிரசன்ன ஜெயவர்தன விஜித் மலல்கோட மற்றும் மூர்து பெனடா ஆகிய உயர் நீதிமன்ற நீதியரசர்கள் குழாம் நிலையில் இன்று இரண்டாவது நாளாகவும் இடம்பெறவுள்ளது நேற்றிரவு இடம்பெற்ற ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் சந்திப்பின் பின்னர் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் நலின் பண்டாரா ஊடகங்களுக்கு கருத்து தெரிவித்தார் கடந்த பதினான்கு மற்றும் பதினாறாம் திகதிகளில் நாம் கொண்டு வந்த நம்பிக்கையில்லா பிரேரணியின் பிரகாரம் மஹிந்த ராஜபக்ச பதவியை தொடர முடியாது அமைச்சரவை பதவியில் தொடர முடியாது என்பதையே தான் நேற்று நீதிமன்றம் தீர்ப்பாக வழங்கியுள்ளது மஹிந்த ராஜபக்ச பாராளுமன்ற உறுப்பினராகவே தொடர்ந்தும் நீடிக்க முடியும் ஜனாதிபதி தான் நிலைத்த தவறை திருத்திக் கொள்வார் என்பதை நாம் எதிர்பார்க்கின்றோம் ரணில் விக்ரமசிங்கவை தவிர வேறு ஒருவரை பேரிட வேண்டுமாயின் அவர் நீண்ட காலம் காத்திருக்க வேண்டும் எரிபொருள் விலை குறைக்கப்பட்டதை தொடர்ந்து பஸ் கட்டணங்களையும் குறைப்பது தொடர்பிலான தீர்மானம் மிக்க பேச்சுவார்த்தை இன்று காலை பத்து மணி அளவில் இடம்பெறவுள்ளது தேசிய போக்குவரத்து ஆணைக்குழுவில் இடம்பெறும் இந்த பேச்சுவார்த்தையில் அனைத்து பஸ் சங்கங்களினதும் பிரதிநிதிகளும் கலந்து கொள்ள உள்ளனர் கடந்த மாதம் முதலாம் தேதி டீசலின் விலை ஏழு ரூபாவினால் குறைக்கப்பட்டதுடன் கடந்த பதினைந்தாம் தேதி டீசலின் விலையை மேலும் ஐந்து ரூபாவினால் குறைக்க அரசாங்கம் நடவடிக்கை எடுத்ததாக தேசிய போக்குவரத்து ஆணைக்குழுவின் தலைவர்
பஸ் கட்டணத்தில் திருத்தம் மேற்கொள்ள முடியும் என தேசிய போக்குவரத்து ஆணைக்குழுவின் தலைவர் கூறியுள்ளார் எனினும் கடந்த மாதம் முதலாம் தேதி டீசல் லிட்டர் ஒன்றின் விலை ஏழு ரூபாயினால் குறைக்கப்பட்டதைத் தொடர்ந்து சிறிய அளவில் பஸ் கட்டணங்களும் குறைக்கப்பட்டதாக அவர் குறிப்பிட்டார் பஸ் கட்டண குறைப்பு தொடர்பில் அகில இலங்கை தனியார் பஸ் உரிமையாளர்கள் சங்கத்தின் செயலாளர் அஞ்சன பிரேஞ்சிதரம் நியூஸ் பஸ்ட் வினவியது என்ற பேச்சுவார்த்தையைத் தொடர்ந்து பஸ் கட்டணங்கள் குறைக்கப்படும் என அவர் தெரிவித்தார் இதேவேளை பஸ் கட்டணங்களை குறைப்பது தொடர்பில் தாம் இதுவரையில் தீர்மானிக்கவில்லை என இலங்கை தனியார் பஸ் உரிமையாளர் சங்கத்தின் தலைவர் கிம்ரு விஜயரத்ன நியூஸ் பஸ்டுக்கு தெரிவித்தார் இலங்கைக்கு தெற்கிழக்கே வங்காள விரிகுடாவில் காணப்படுகின்ற தாழ்மட்டத்திலான தளம்பல் நிலை காரணமாக நாடு முழுவதிலும் நிலவுகின்ற மலையுடனான வானிலை சில தினங்களுக்கு தொடரக்கூடும் வடக்கு கிழக்கு வடமத்திய மற்றும் ஊவா மாகாணங்களிலும் அத்துடன் அம்பாந்தோட்டை மாவட்டத்திலும் அடிக்கடி மழை அல்லது இடியுடன் கூடிய மழை பெய்யக்கூடும் கடல் பிராந்தியங்களை பொறுத்தவரையில் அம்மாந்தோட்டை தொடக்கம் பொத்துவில் ஊடாக திருவோணமலை வரையான ஆழ்கடல் பிராந்தியங்களில் பலத்த இடியுடன் கூடிய மழை பெய்யக்கூடும் இடியுடன் கூடிய மழை பெய்கின்ற வேளைகளில் தற்காலிகமாக பலத்த காற்று வீசுவதுடன் அவ்வேளைகளில் கடல் பிரதேசங்கள் மிகவும் கொந்தளிப்பாகவும் காணப்படும் Hotline 0114-896-896 www.newsfirst.lk Feedback at newsfirst.lk